in this video, you are going to learn about area bounded by two curves. Okay, area bounded by two curves is divided into two cases. Okay, this is the first one. Cases yang, case yang pertama and this is the second case. Okay, case yang pertama, sekiranya you want to integrate in terms of x. Meaning, you ambil... Uh, you ambil limit from x axis. Okay, cuba kita recall balik previous uh, lesson. Okay, kalau area bounded between curve dengan x axis, kita kena integrate in terms of x. Betul tak? Sebab kita ambil limit from x axis. Okay, the same thing here. Sekiranya you nak ambil area uh, limit from x axis, maka you kena integrate in terms of x. Okay. Kena integrate in terms of x. Okay. So, how the formula will be? Okay. Sekarang ni, kalau you perhatikan pada gambar yang pertama ni, awak ada y equal to fx dan juga y equal to gx. Okay. We are talking about this area. Area yang uh, bounded between curve pink dan juga curve biru. Okay. Sekarang ni, if you decide to take from limit from x axis maka the formula will be a equal to integrate from a to b fx minus dengan gx okey curve yang berada di bahagian atas tolak dengan curve yang berada di bahagian bawah okey so sekarang ni you kena guna limit from x axis lah okey tips dia bila ambil limit from x axis Kena integrate in terms of x Dan formula dia akan jadi Atas punya curve Tolak bawah punya curve Itu kes yang pertama Alright, kes yang kedua You ada x equal to gy Dan X equal to fy Okay, sebenarnya sekarang ni You nak ambil pula Macam mana pula kalau kita nak ambil limit From y axis So, kalau kita ambil limit from y axis Kita kena integrate in terms of y Kan? So, how the formula will be? Kalau tadi ambil x axis punya limit Atas tolak bawah So, sekarang ni Kalau kita ambil limit from y axis Dia akan jadi Function yang berada di sebelah kanan Iaitu fy Have to be Minus dengan function yang berada di sebelah kiri Okay, so the formula will be A equal to Ambil limit from uh, y axis Iaitu C dan juga D Okay, C dan juga D Fy minus Gy Curve yang berada di sebelah kanan Tolak curve yang berada di sebelah kiri Okay, so this one adalah dia punya ni lah Okay, ni adalah dia punya uh, summary Okay, if you if you take the limit from x axis okay so fang formula dia akan jadi upper function tolak dengan lower function however if your limit from y axis okay the formula of your area will be right function minus left function okay untuk buat awak lebih faham let's take a look on the first example iaitu example yang ketiga The question is, calculate the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus 3. So, obviously kat sini kita akan ada graf kuadratik yang senyum lah. Okay, dan 3y sama dengan negatif 2x sama 14. Ini adalah graf linear. Dan satu lagi, and y equal to 3. y equal to 3 adalah graf constant. Okay, so sekarang dia dah lukis siap-siap kat awak grafnya. Okay, mari saya tunjuk kat awak macam mana kita nak cari di mana area bounded ni. Okay, sekarang ni saya akan colorkan graf saya mengikut uh, highlighter ni. Okay, graf kuadratik saya akan lukis balik semula dengan warna pink. Okay, here. Graf linear colour biru. This is your graf linear. And graf constant. Graf constant saya buat color oranye lah. Okay. Graf constant color oranye. Okay, macam mana kita nak caranya? Kita nak decide kat mana area bounded ni adalah you tengok pada graf region mana yang menyentuh ketiga-tiga warna. Ha, region yang menyentuh ketiga-tiga warna Region tu lah yang kita nak cari area dia So kalau you perhatikan dalam banyak-banyak region Possible regions Region yang menepati Yang menyentuh tiga-tiga warna adalah kat sini 
Okay. Kalau saya magnify sikit gambar ni. Okay. Saya lukis besar sikit. Okay. Kuadratik warna pink. Constant warna orange. Dan juga graph linear. Color biru lah. Okay. So area yang awak nak cari adalah yang ini. Okay. Kalau kita tengok gambar ni. Uh, kita nak guna limit from X exist ke limit from Y exist? Okay. Secara generalnya kita tengok lebih mudah menggunakan limit from X exist. Okay. Bila kita nak guna limit from X exist, maka kita kena integrate in terms of X. So, perkara pertama yang kita nak, nak kena cari sekarang adalah limit dia. Okay. Kita kena cari limit dulu. Okey dekat sini dia dah bagi siap-siap dah 1 5 per 2 so, Sekarang saya nak bagi tahu awak lah Saya nak cerita macam mana dia dapat 1 dengan 5 per 2 tu Okey uh, First kali dekat sini Dekat sini confirm lah dah tahulah Koordinat X adalah kosong Sini kosong eh Dekat sini eh kosong So sekarang ada dua lagi koordinat yang kita nak cari Iaitu koordinat dekat sini Tengah-tengah ni dengan sini Okey So kalau dekat sini Pink dengan biru tu adalah intersection point between kuadratik dengan linear. Maka you kena buat apa? Simultaneous equation kan? Kalau nak cari intersection point. So, kita nak cari intersection point yang pertama. Kita pun buatlah uh, simultaneous between kuadratik dan juga linear. So, kita akan dapat x square plus 3. Okay, linear tu you kena buat y sebagai subjek lah. You should get negative 2x per 3. Tambah 14 per 3 Ok nanti you rearrange balik Supposedly you akan dapat 3x square Plus 2x tolak 5 So use your calculator EQN kan you sepatutnya akan dapat 3x tambah 5 Dan x tolak 1 Sama dengan kosong So hence your x is equal to Negative 5 per 3 Dan juga x sama dengan satu. Ok obviously Kita nak cari dekat bahagian X positif betul tak So kita reject sahajalah yang Nilai negatif ni Ok yang nilai negatif ni Kita reject lah Kita reject dia so kita terima Yang X sama dengan satu. so dekat sini Intersection between Kuadratik dan juga linear Adalah satu. Ok lagi satu point dekat sini Kat situ sebenarnya adalah intersection Kat sini eh, yang ni Adalah intersection between Constant dengan linear Ok, so graf constant kita adalah Y sama dengan 3 kan So, kita pun uh, buat simultaneous equation Between linear dengan constant Kita akan dapat negatif 2X per 3 Tambah 14 per 3 sama dengan 3 lah. Sebab graf constant kita adalah 3. Okay, so kalau you rearrange these equations, you can get x sama dengan 5 per 2. Okay, that's why kat sini dapat 5 per 2. Okay, hopefully semua orang jelas lah kenapa dia dapat 1 dan kenapa dia dapat 5 per 2. Settle. Sekarang kita dah jumpa semua limit yang kita nak. Sekarang adalah masanya untuk kita form formula pula. Okay. Kalau awak perhatikan, kita punya area bounded ni, kita boleh split dia tau. Split jadi dua bahagian. So, bahagian yang pertama, saya namakan dia sebagai A, iaitu yang ni. Dan bahagian yang kedua adalah B. Kalau awak tengok, part A adalah area bounded between kuadratik dengan constant. Okay, kuadratik dengan constant. Kalau yang bahagian B pula adalah area bounded between linear dan juga constant. Okey, kita guna limit from x exist kan? Jadi formula kita adalah upper curve tolak lower curve. Okey, so let's form formula. So untuk yang pertama, a area a. Okey, area a adalah daripada mana ke mana? Okey, daripada kosong ke satu. Upper curve dia adalah kuadratik tolak dengan curve yang berada di bawah iaitu constant. Okey. So limit dia daripada kosong pergi 1 kuadratik iaitu x square plus 3 minus dengan graf constant iaitu 3 dx. Okey. Ni bahagian A. Tak setel lagi kita ada satu lagi bahagian iaitu bahagian B. So bahagian B daripada mana ke mana pula? Bahagian B daripada 1 ke 5 per 2 
graf linear tolak dengan graf constant. Graf linear sebab dia berada di atas kan, tolak dengan graf constant. Okey, so formula dia akan jadi from 1 to 5 per 2 graf linear adalah negatif 2 per 3x tambah 14 per 3 minus dengan graf constant iaitu 3 ok, settle sebelum you integrate, you rearrange dulu yang mana you boleh simplify kan, you simplify kan so saya dapat 0,1 x square dx ok, ni boleh permudahkan tambah dengan 1 pergi 5 per 2 kita akan dapat negatif 2 per 3 X Tambah 5 per 3 DX Ok, integrate correctly eh. Integrate sahaja macam biasa You akan dapat untuk Integrate X square akan dapat X kuasa 3 per dengan 3 eh. Jangan lupa bahagi dengan new power From 0 to 1 Plus dengan Negatif okay, 2 per 3 X kuasa 1 kan So akan jadi X square per 2 Tambah dengan Kalau constant you integrate Tambah sahaja unknown dia X From 1 to 5 over 2 okay. So dekat sini boleh simplify kan lah 2 ni dengan 2 ni Once you substitute the value You should get 1 over 3 Plus dengan 3 over 4 So the answer is 13 per 12 unit square Okay, unit square Alright So, uh, saya harap uh, you all dah jelas kat sini Kita split kan Kita split kita punya area ni kepada dua bahagian So, lebih jelas lah nampak Upper curve dengan lower curve Kita kira area satu per satu dan kita totalkan dia Alright, so for example for I want you to do it yourself Okay, do it yourself Okay, cuba Based on example 3, cuba buat example 4 